السلام عليكم يا جماعة أنا قبل كم يوم نزلت فيديو وقلت أن ممكن الزلازل تستخدم كسلاح أنا كان قصدي شنو أن, مو... إن القنبلة الفيزيائية أو... أو القنبلة التي تضرب في البحر وتسبب موجات تسونامي نعم يمكن تصنيعها وهذه القنبلة موجودة عند الولايات المتحدة الأمريكية وموجودة عند روسيا لكن في سلاح آخر يقال أن هذا السلاح الموجود عند الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أيضا يسبب أيضا الزلازل والفيضانات وغيره أنا بوريكم هذا الفيديو الفيديو بالفيديو نفسه باكستان اتهمت أمريكا فنزويلا أحمد نجاد رئيس إيران اتهم أمريكا عدد من الدول اتهمت أمريكا حتى فنزويلا اتهمت أمريكا في إحداث الزلازل شوف الفيديو to some sections of the internet even some world leaders have openly propagated these claims in 2010 then president of Iran Mahmoud Ahmadinejad said recent floods in Pakistan had been caused by the Harp project's electromagnetic waves he also accused European nations of draining rain clouds before they could reach Iran causing water shortages in the Asian country in the same year, then President of Venezuela, Hugo Chavez, said a tectonic weapon being tested by America had caused the deadly Haiti earthquake. Chavez claimed that it was just a test run before America uses the weapon on Iran. Despite such loud proclamations, conspiracy theorists don't explain how some antennae in the US could cause quakes thousands of kilometers away. Instead, they claim that the details are closely guarded by the American government. So, what exactly is the HARP project? HARP is an acronym for High Frequency Active Auroral Research Program. Its objective is to study the highest portions of the Earth's atmosphere. HARP sends high frequency radio waves to the ionosphere. These radio waves heat electrons at altitudes above 60 kilometers. Then, scientists study the resulting perturbations in the ionosphere. The aim is to improve communication and navigation.